हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लेंथिनाइड एलिमेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर हम बात करते हैं लेंथिनाइड एलिमेंट्स की तो जो लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है इसको बहुत अच्छे से समझने की हमें जरूरत है सो लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर जो हमारे लेंथिनाइड आइटम्स होते हैं और आयन्स होते हैं इनका जो साइज है उसके अंदर क्या आता है डिक्रीमेंट आता है जैसे ही हम सीरियम से ल्यूटेटियम के साइड जाएंगे तो जो साइज है उसके अंदर क्या आएगा डिक्रीमेंट आएगा डिक्रीज होगा वो तो उसे हम क्या बोलते हैं लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन The small study, the small study, एक थोड़ा थोड़ा डिक्रीज आएगा और रेगुलर क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज आ रहा है साइज में आइटम्स और आयंस में लेंथेनाइड की तो उसे हम क्या बोल रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द स्मॉल स्टीडी डिक्रीज इन द लेंथेनाइड लेंथिनाइड एटम और आयंस द स्मॉल स्टीडी डिक्रीज इन द लेंथिनाइड एटम्स और आयंस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम उसे हम क्या बोलते हैं लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन द स्मॉल स्टीडी डिक्रीज इन द लेंथिनाइड एटम्स और आयंस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम ये क्या होता है हमारा लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो साइज है उसमें क्या आएगा हमारा डिक्रीमेंट आएगा जो साइज है वो क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा मान लो पहले साइज इतना था देन क्या होगा इतना तो धीरे धीरे जो हमारा साइज है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जो ये डिक्रीमेंट है साइज में डिक्रीज जो आ रहा है साइज में उसे हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉज क्या है कोज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है जैसे ही हम क्या जाते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं पेरोडिक टेबल में तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारी शेल्स होती हैं वो क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं तो शेल्स इंक्रीज हो रही हैं यहाँ पर हमारा क्या न्यूक्लियस है तो जो न्यूक्लियस से और जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही हैं तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है कम होती है और जो साइज है वो क्या होता है हमारा बढ़ता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारा साइज है वो क्या होता है इंक्रीज होता है बट अगर हम आते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड अगर हम आते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या नहीं होती हमारी इंक्रीज नहीं होती है यहां पर एक ही शेल के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस से एक ही शेल के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होती है तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं एक ही शेल के अंदर बाय वन यूनिट वो क्या हो रहे हैं हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे न्यूक्लियस हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम नहीं हो रहा है और एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जब हमारा अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या किए जाएंगे पुल किए जाएंगे टुवार्ड्स द न्यूक्लियस तो जो हमारा साइज ओवरऑल वो क्या होगा डिक्रीज होगा सो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं प्रियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स जो होती है हमारी वो इंक्रीज होती है अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड की सिक्स्थ पीरियड की तो इस साइड क्या आएंगे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पर हमारा क्या आता है एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको हमने क्या किया हुआ है सेपरेट टू सीरीज में बॉटम ऑफ प्रियोडिक टेबल पे रखा हुआ है एट द बॉटम ऑफ प्रियोडिक टेबल क्या होता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ये क्या है हमारे 
अलोंग द अगर हम पीरियड जाते हैं तो यहाँ पर एस ब्लॉक आएंगे यहाँ पर डी ब्लॉक और यहाँ पर पी ब्लॉक और यहाँ पर क्या आते हैं हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी अलग होती है ट्रांजिशन फॉर्म करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है ये क्या होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही ट्रांजिशन फॉर्म करते हैं सीरीज तो इन्हें हम क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इनको हमने क्या एक सेपरेट सीरीज के अंदर रखा हुआ है सेपरेट इनकी रोज हमने बनाई हुई है एट द बॉटम ऑफ प्रियोडिक टेबल जो हमारे एफ ब्लॉक है वो सिचुएटेड होते हैं यहाँ पर लेंथेनाइड्स आते हैं यहाँ पर हमारे एक्टेनाइड्स आते हैं तो जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं यहाँ पर सिक्स हमारा जो पीरियड है उसके अंदर यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें पता है अलॉन्ग द पीरियड जाने पर क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज होती है नहीं होती है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होती है अलॉन्ग द डाउन द ग्रुप हमारी इंक्रीज होती है तो अगर हम जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं एक ही शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फिलिंग होती है तो जो हमारा साइज है ओवरऑल वो क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है बट यहाँ पर जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर जो हमारा साइज है वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज होता है हमें वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतना साइज डिक्रीज हो जाएगा हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें पता है अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होगा यस yes, क्योंकि वहां पर सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो रही है बट अगर हम यहाँ पर सिक्स पीरियड के अंदर आते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइज की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो यहाँ पर जो साइज है वो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज क्यों हो रहा है तो वो हमें पता चलता है ड्यू टू लेंथ इन नाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथ इन नाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पर जो हमारा साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है लेंथ इन नाइड आइटम्स और आयंस का तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है क्या होता है यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस और ये क्या है हमारी शेल्स हैं ये क्या है शेल्स ये क्या है न्यूक्लियस और ये क्या है शेल्स हैं ये हमारी कौन सी शेल है फोर एफ फोर एफ है ये फाइव डी है और बाहर वाली ये कौन सी है हमारी सिक्स एस तो ये कौन सी है हमारी ये वाली 4f, 5d फाइव डी एंड सिक्स एस सबसे अंदर कौन सी होती है हमारी 4f होती है देन 5d होती है देन 6s होती है तो इस तरह से हमारी शेल्स हैं अब देखो हमने पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो हमने देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में फिल हो रहे हैं 4f के अंदर फिल हो रहे हैं ना कि 5d और 6s में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन डाइवर्सिटी आती है वो किसके अंदर है हमारी 4f के अंदर आती है तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या होंगी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी 4f में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं फोर एफ के अंदर तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे यहाँ पर क्या होंगे प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे यहाँ पर और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा और न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनका क्या इफेक्ट है और उनकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो क्या होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन क्या हो रही है बढ़ रही है तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करेगा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुल करेगा अपनी साइड तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारा साइज है वो क्या होगा डिक्रीज होगा सो साइज डिक्रीज का रीजन क्या है ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं फोर एफ शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय वन यूनिट वन यूनिट एट ईच स्टेप हर स्टेप पे हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है फोर एफ शेल के अंदर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं फोर एफ शेल में न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज आ रहा है किसके अंदर साइज के अंदर तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड डिक्रीज की भाई नंबर ऑफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं एड हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा साइज है वो क्या होगा डिक्रीज होगा बट यहाँ पर एक इफेक्ट और हमें पढ़ने को मिलता है दैट इज लेंथ इन नाइट कॉन्ट्रैक्शन और वो किस वजह से आता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से ड्यू
poor shielding of 4f electrons due to poor shielding poor shielding of 4f electrons जो हमारा अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज आता है किस वजह से है वो ड्यू टू पोअर शील्डिंग ऑफ 4f एफ इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारी 4f एफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोअर शील्डिंग का रीजन क्या है रीजन ये है कि जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं जो शेप है f ऑर्बिटल्स की वो क्या है हमारी उसके अंदर क्या आ रहा है चेंज आ रहा है जो हमारी s ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल है f ऑर्बिटल है तो उनकी शेप्स हम वहाँ पर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पोअर शील्डिंग है फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स की किस वजह से ड्यू टू द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की शेप की वजह से जो हमारी फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है पोअर शील्डिंग है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं जो उनका बैरियर है वो कच्चा है पक्का इतना बैरियर नहीं है जितना बैरियर एस का होता है हमें पता है जो शील्डिंग इफेक्ट है एस में सबसे ज्यादा होता है देन पी देन डी एंड देन एफ इस तरह से होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का देन पी देन डी देन एफ तो सबसे कम किसका होता है एफ का होता है तो अब यहाँ पर एफ का क्यों होता है ड्यू टू द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल अब हम यहां पर बात करेंगे शेप की शेप किस तरह से होती है देखो ये एस ऑर्बिटल है हमारा एस की किस तरह शेप होती है स्फेरिकल अगर हम बात करते हैं पी की पी में किस तरह होती है हमारी डम्बल शेप होती है डम्बल शेप होती है अगर हम बात करते हैं डी की डी में किस तरह से होती है डबल डम्बल होते हैं डबल डम्बल शेप होती है इस तरह से हमारी शेप होती है डी के केस में ये क्या है हमारी स्फेरिकल शेप है ये डम्बल है पी जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है डम्बल शेप और डी की डबल डम्बल और एफ में क्या होता है हमारा डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है इस तरह से एफ के अंदर होता है ये क्या होती है हमारी एफ की शेप होती है ये क्या है एफ के शेप बहुत ही डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है हमारा एफ का तो अब देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक हमारा जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी और वो भी किस तरह से अपोजिट स्पिंस के अंदर तो ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स तो एक ऑर्बिटल कितने एकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो अब देखो एस जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसकी शेप किस तरह की है कंपैक्ट अरेंजमेंट है स्फेरिकल शेप है अगर हम न्यूक्लियस से किसी भी साइड जाएंगे तो वहां से जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है हर साइड से वो क्या रहती है हमारी सेम रहती है तो इस वजह से सेम रहने की वजह से जो हमारी शेप आती है एस ऑर्बिटल की वो किस तरह की होती है स्फेरिकल शेप आती है तो ये क्या ऐसी हमारी कंपैक्ट अरेंजमेंट है हमने पढ़ा है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कंपैक्टली अरेंज होते हैं वहां पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता फ्री स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता तो यहाँ पर भी क्या है हमारा कंपैक्ट स्ट्रक्चर है तो देखो एक तो यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं अब पी पे हम आते पी ऑर्बिटल पे यहाँ पर कैसी शेप है हमारी डम्बल शेप है अब दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो कितना स्पेस अवेलेबल है देखो कितना ज्यादा स्पेस अवेलेबल है अब आते हैं हम डी ऑर्बिटल पे यहाँ पर क्या हमारी डबल डम्बल है यहाँ पर भी हमारा कैसा है डिफ्यूज स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग है प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी ज्यादा हो जाती है यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पर इस अरेंजमेंट में से बट एस में क्या है हमारा पर्टिकुलर कंपैक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम स्पेस के अंदर है यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्पेस के अंदर है और यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है और अगर हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल के केस में तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो आप कितना ज्यादा स्पेस है इस ऑर्बिटल के अंदर और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए अब आप देखो इतना स्पेस आ रहा है और पी ऑर्बिटल में इतना स्पेस आ रहा है और डी ऑर्बिटल के अंदर इतना स्पेस और एफ ऑर्बिटल के केस में ये स्पेस है एफ ऑर्बिटल में देखो कितना ज्यादा स्पेस आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 
अब दो इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगी क्या अब तक कहाँ हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिर यहाँ है यहाँ हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कहीं भी हमारे क्या होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस ऑर्बिटल के अंदर इस शेप के अंदर तो अब मुझे बताओ जो फ्री स्पेस है जो एरिया है वो किसका ज़्यादा है एस का पी का डी का या फिर एफ का तो हमें देखने से पता चल रहा है जो एरिया ज्यादा है किसका है वो एफ ऑर्बिटल का देन डी ऑर्बिटल का देन पी एंड देन एस एस का क्या है सबसे कम एरिया है तो सबसे अच्छे से शील्ड कौन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर वाली शेल्स में प्रेजेंट है दैट इज एस एस जो है वो सबसे ज्यादा शील्ड करेगा वो सबसे ज्यादा एक्ट करेगा एज अ बैरियर उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या है अट्रैक्ट नहीं होने देगा न्यूक्लियस के साथ तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका हो जाएगा एस का देन पी का देन डी का देन एफ का तो यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ अपनी अट्रैक्शन की जो इनकी पॉसिबिलिटी है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से वो क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारी एस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है पी में ज्यादा है देन डी में देन एफ में तो इसीलिए इस रीजन के बिहाफ पे जो हमारी शील्डिंग इफेक्ट है वो किसकी ज्यादा है एस की देन पी की देन डी की एंड देन एफ की तो ये मेन रीजन है हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट आती है एस की पी की और डी की और एफ की तो इस वजह से हम बोलते हैं जो एस का है वो सबसे ज्यादा है देन डी का देन देन पी का देन डी का एंड देन एफ का ड्यू टू शेप ऑफ देयर ऑर्बिटल्स अब कुछ बच्चे इस तरह से भी सोच सकते हैं देखो ये हमारा न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है ये हमारी शेल्स हैं ये क्या है हमारी शेल्स अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और वो क्या सोचेंगे कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसका तो एरिया कम होता है जो हमारी एफ ऑर्बिटल है उसका एरिया ज्यादा है किस तरह से देखो एस अगर यहाँ पर किसकी होती है फोर एफ की यहाँ पर फाइव डी और यहाँ पर क्या होता है सिक्स एस होता है तो फोर एफ किस तरह से होता है मैक्सिमम सेवन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन इस तरह से होता है और फाइव डी में फाइव इलेक्ट्रॉन्स टेन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स एस में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो एस में कितने मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन डी में कितने टेन इलेक्ट्रॉन्स और एफ में कितने फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स अब कुछ बच्चे इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ से और एज कम्पेयर टू यहाँ से तो जितना ज़्यादा एरिया है तो उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट भी होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जो हमारी एस ऑर्बिटल है वो कम क्या करेंगे शील्ड करेंगे क्योंकि एरिया ज्यादा है यहाँ पर जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज्यादा क्या करेंगे शील्ड करेंगे और जो एफ वाले हैं वो और भी ज्यादा शील्ड करेंगे बट ऐसे रीजन नहीं होता है बच्चे इसको ध्यान से समझो जो हमारी शेप है ऑर्बिटल्स की उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है किस तरह से हमारी शील्डिंग इफेक्ट आएगा जो हमारे एस ऑर्बिटल है वहां पर क्या है स्पेस कम है दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से क्या है शील्ड करेंगे बाहर वाली जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स है आउटर जो हमारी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बहुत अच्छे से क्या करेंगे शील्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो कम है अब आओ आप डी इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर अब यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा एरिया ज्यादा होगा तो डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एरिया हमारा ज्यादा है और दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल के अंदर तो वहां पर जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो ही हैं तो अब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस के साथ अगर हम आते हैं एफ ऑर्बिटल पे तो यहाँ पर तो हमने देखा था इसकी शेप के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना ज्यादा एरिया था तो वहां से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे अपनी अट्रैक्शन कर लेंगे तो ये रीजन है हमारा पोअर शील्डिंग का एफ ऑर्बिटल की तो इस वजह से जो हमारी ड्यू टू पोअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स फोर एफ इलेक्ट्रॉन की पोअर शील्डिंग क्यों है ड्यू टू द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल और जो हमने देखा एफ ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल के अंदर कितना ज्यादा एरिया है तो दो इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं पूरे के पूरे एरिया को कवर करेंगे अब वो दो इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो कितना ज्यादा एरिया वहां पर एम्प्टी है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर लेंगे अट्रैक्शन कर लेंगे न्यूक्लियस के साथ तो इसी रीजन की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारा एफ है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी बहुत ज्यादा क्या होती है अट्रैक्शन होती है देखो हमारी क्या हो रही है यहाँ पर 
एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है एफ के अंदर हमारे फोर एफ के अंदर क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं फोर एफ फाइव डी एन सिक्स यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रही है यहां पर हमारा प्रोटोन चार्ज जो है प्रोटोन का वो इंक्रीज हो रहा है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुल किए जा रहे हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस अब ये तो है ही है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ इनका तो अट्रैक्शन है ये जबकि जो बाहर वाले जो हमारी आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी अट्रैक्शन अब न्यूक्लियस के साथ हो गया तो जो हमारा साइज इतना था वो इतना डिक्रीज होना था वो अब कितना डिक्रीज होगा वो ज्यादा डिक्रीज होगा अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा इंक्रीज होगा किस वजह से वो क्या होगा डिक्रीज होगा सॉरी यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डिक्रीज होगा साइज के अंदर वो क्या होगा इतना हो जाएगा किस वजह से हमारी अट्रैक्शन की वजह से नंबर ऑफ जो हमारी शेल्स है वो इंक्रीज नहीं हो रही एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है इंक्रीज हो रहे तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पुल किए जाएंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो जो हमारा साइज है वो क्या होगा डिक्रीज होगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहे हैं हमारे अट्रैक्टेड हो रहे हैं उससे क्या किए जा रहे हैं अट्रैक्ट किए जा रहे हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो जो हमारा साइज वो इतना डिक्रीज होना था वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पर जो हमारा साइज है वो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो इस वजह से जो हमारा साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है सो ये है हमारा कॉज लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन का नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेसिकली हमारी इफेक्ट्स क्या है लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन की सो so, पहले हमने पढ़ा लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है फिर हमने देखा व्हाट इज द कोज ऑफ लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन इसका कारण क्या है लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन का किस वजह से लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा वहां पर हुआ है और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट क्या है लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन का सो नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ लेंथी नाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट क्या होगा लेंथी नाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स टू से हम यहां पर लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसिस 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 क्या होंगे लेंथी नाइड कॉन्ट्रैक्शन की तो कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब क्या है हमारे इफेक्ट क्या है लेंथ नाइड कॉन्ट्रैक्शन की सो so फर्स्ट हम देख लेते हैं साइज के अंदर डिक्रीज आ रहा है हमारा जैसे हमने देखा जो हमारी सीरियम टू लिटीटियम क्या हो रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है किस वजह से हो रहा था वो ड्यू टू लेंथी नाइड कॉन्ट्रैक्शन सो यहां पर स्टेडी डिक्रीज इन साइज डिक्रीज इन साइज साइज क्या है हमारा स्मॉल स्टेडी मीन्स टू सी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बट रेगुलर क्या हो रहा है वहाँ पर डिक्रीज आ रहा है साइज के अंदर फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम सो उसको हमने क्या बोला था लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन सो ये क्या है हमारा इफेक्ट है कौन सी क्वेंस है लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है कि वहाँ पर क्या हो रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ट्राइवेलिंग टाइम्स की वो क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ऑफ ट्राइवेलेंट आय स्मूथली क्या हो रहा है वहां पर इंक्रीमेंट आ रहा है किसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में ट्राइवेलेंट आय की किस वजह से आ रहा है ये ड्यू टू लेंथ इन आइड कॉन्ट्रेक्शन थर्ड हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो हमारी ए नॉट वैल्यू है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो हमारी ई नॉट वैल्यू है ई नॉट वैल्यू वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है फॉर द प्रोसेस फॉर दिस प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए एम प्लस थ्री ये क्या है हमारा ट्राइवल एंड टाइम है क्या करेगा गेन करेगा थ्री इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में सो so, इस प्रोसेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है किस वजह से इंक्रीज हो रही है वो ड्यू टू लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन फोर्थ हमारा इफेक्ट क्या है लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन का दैट इज सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से 
सिमिलैरिटी आ रही है हमारी सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज के अंदर तो ये सिमिलैरिटी किस वजह से आ रही है ड्यू टू लेंथ इनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो ये क्या होती है हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज है तो ये क्या है हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज है दैट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन सीरीज एंड इट इज द थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज सो हम क्या बोल रहे हैं सिमिलैरिटी किसके बीच में है सेकेंड के और थर्ड के सेकेंड और थर्ड के में क्यों होगी देखो हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जो साइज है वो क्या होता है इंक्रीज होता है क्योंकि शेल्स क्या होती है हमारी इंक्रीज होती हैं सो so, यहाँ पर बट हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा लेंथिन हमें यहाँ पर क्या आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन थी सो so, उस लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमारे इन एलिमेंट्स पर भी होता है इन एलिमेंट्स का जो साइज है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है ड्यू टू लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो जो हमारी हाफनियम और जो जर्कोनियम है इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं क्यों सिमिलर होती हैं क्योंकि जो साइज है जर्कोनियम और हाफनियम का वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है यहाँ पर हमारा साइज मान लो इतना था वो इंक्रीज होना चाहिए था क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वो इंक्रीज होना चाहिए था बट वो इंक्रीज नहीं हो रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके जिरकोनियम की क्या है हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर है जिरकोनियम की सो जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी इस वजह से जिरकोनियम और हाफनियम की वो क्या है ऑलमोस्ट सिमिलर है सो so, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं सिमिलैरिटी आ रही है किसके बीच में सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज के अंदर ये क्या है हमारा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम एंड क्रोमियम ये क्या है इट्रियम जर्कोनियम नार्बियम एंड मॉलेबेडनम और ये है हमारा लेंथिनम हाफनियम टेंटिलम एंड टंगस्टन तो ये जो हमारी सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज है यहाँ पर जो हमारा साइज है इन एलिमेंट्स का वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट क्या है हमारा सेम है सो so, हमारा सेम साइज है सो so, जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज की तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है हमारी सिमिलर है सो फर्स्ट और जो हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है इनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा सिमिलर नहीं है जितनी की ज्यादा रिजेम्बलेंस करते हैं एलिमेंट्स सेकेंड और थर्ड की सेकेंड और जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इनके जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिजेंबल करते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ऐसा क्यों ड्यू टू लेंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर क्या आ जाती है लेंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो साइज है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था लेंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के सो so, इसलिए जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सो so, ये क्या था हमारा फोर्थ इफेक्ट ऑफ लेंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का दैट इज सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनाइड्स जो हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो क्या है सिमिलैरिटी आती है किसके बीच में लेंथेनाइड्स के बीच में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है हमारा स्मॉल एंड स्टीडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड एटम्स और आयन्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम वहां पर क्या होता है हमारा स्मॉल और स्टेडी डिक्रीज आता है साइज के अंदर तो स्मॉल क्या है हमारा इफेक्ट जो है वो स्मॉल है तो जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है हमारा सिमिलर रहता है तो इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं तो इस वजह से जो हमारे लेंथेनाइड्स हैं उनका जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है सिमिलैरिटी अमंग अमंग लेंथेनाइड्स जो हमारी लेंथेनाइड्स हैं उनके बीच में क्या होगी सिमिलैरिटी होगी नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिसिटी बेसिसिटी डिफरेंस बेसिसिटी डिफरेंसेस आएंगे जो हमारी ऑक्साइड्स होते हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स जो हमारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक नेचर है जो बेसिक करेक्टर जो हमारा आता है वो लेंथेनाइड लेंथेनम से ल्यूटेटियम की साइड क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है 
जो हमारे ऑक्साइड्स हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स हैं मान लो हम यहाँ पर लेते हैं एल ई ओ एच हॉल थ्राइस ये क्या है हमारा हाइड्रोक्साइड है इसका हम हाइड्रोक्साइड लेते हैं एल यू ओ एच हॉल थ्राइस तो जैसे हम लेंथिनम से ल्यूटेटियम की साइड जाते हैं जो हमारा बेसिक करेक्टर है इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज होता है अब डिक्रीज होने का रीजन क्या है हमारा लेंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन क्योंकि लेंथिनम से ल्यूटेटियम तक जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है वहां पर डिक्रीज होता है साइज के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा वहां पर कॉवलेंट करेक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा साइज अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सो so, साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा जो हमारा कॉवलेंट करेक्टर है कॉवलेंट करेक्टर है वो क्या होगा इंक्रीज होगा और अगर हम इस साइड जाएंगे हमारा आइनिक करेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा कॉवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज होने की वजह से कॉवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और आइनिक करेक्टर क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल फजान रूल क्या था फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या था फजान रूल इसके अकॉर्डिंग क्या था अगर हमारे पास स्मॉल केटाइन है स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन और हाई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हाई हाई पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर क्या आएगा हमारा कॉवलेंट करेक्टर यहां पर क्या आएगा कॉवलेंट करेक्टर ये क्या होंगे हमारे कॉवलेंटली बॉन्डेड होंगे कॉवलेंट करेक्टर और अगर हम इसी का अपोजिट करते हैं लार्ज केटाइन अगर मान लो हमारे पास लार्ज के टाइम है बॉन्डेड है वो स्मॉल एनाइन के साथ और वहां पर क्या है लो पॉजिटिव चार्ज है लो पॉजिटिव चार्ज तो वहां पर कैसा करेक्टर होगा आयनिक करेक्टर ये कौन सा होगा हमारा आयोनिक और ये कौन सा होगा कॉवलेंट तो साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है जो हमारा कैटाइन है उसका साइज डिक्रीज हो रहा है स्मॉल हमारे पास कैटाइन है जो हमारा एनाइन है वो क्या है ओ एच नेगेटिव लार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा प्लस थ्री हाई पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली जो हमारा कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा कॉवलेंट ना कि आयोनिक कैसा करेक्टर होगा कॉवलेंट करेक्टर हमारे पास होगा सो so, जो एल पॉजिटिव है एंड ओ एच नेगेटिव है इनके बीच में कैसा हमारा करेक्टर होगा दैट इज कॉवलेंट करेक्टर कॉवलेंट करेक्टर इन दोनों के बीच में होगा और जब हम जाएंगे लेंथेनम टू ल्यूटेटियम लेंथेनम से ल्यूटेटियम की साइड हम जाएंगे तो जो हमारा साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है साइज जो है हमारी जो मेटल है यहाँ पे क्या होगा हम कॉमन ले रहे हैं एल एन ले रहे हैं हम ये हमारे लेंथेनाइड आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है सो एल एन थ्री पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के बीच में जो हमारा कैरेक्टर है वो किस तरह से होगा वो डिपेंड कर रहा है साइज पे किसके साइज पे कैटाइन के साइज पे एनाइन जो है हमारा ओ एच नेगेटिव है हमारा हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं हमारा जो चेंज आएगा वो कहाँ पर आ रहा है चार्ज हमारा प्लस थ्री है चेंज आएगा वो साइज के अंदर आ रहा है अब हम देखेंगे इसका साइज कैटाइन का तो कैटाइन का साइज जैसे ही हम लेंथेनाइड से जैसे ही हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जा रहे हैं जो हमारा साइज है कैटाइन का वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था स्मॉल केटाइन होगा स्मॉल केटाइन होगा तो कॉवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो कॉवलेंट करेक्टर किस साइड ज्यादा होगा ल्यूटेटियम की साइड ज्यादा होगा और जो हमारा लेंथेनम है वो क्या होगा ज्यादा आइनिक होगा सो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा ज्यादा आइनिक होगा और जो हमारा ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड होगा वो ज्यादा क्या होगा कॉवलेंट होगा और जो हमारा आइनिक होगा वहां पर क्या होगा उसके बेसिसिटी क्या होगी हमारी क्या होगी बताओ ज्यादा होगी तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी हमारी लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की और बेसिसिटी कम किसकी होगी ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड की तो ये हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है कि जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड होता है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन का हम किस तरह से आंसर देंगे ड्यू टू इनका बेसिसिटी डिफरेंस किस वजह से ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इनकी बेसिसिटी के अंदर क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर क्या है हमारा कॉवल यहाँ पर क्या है आइनिक करेक्टर है जैसे जैसे हम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम जाएंगे हमारा कौन सा करेक्टर आएगा कॉवलेंट करेक्टर आएगा सो यहाँ पर क्या है हमारा स्मॉल केटाइन है और हमारा लार्ज एनाइन है हाई पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा हमारा ज्यादा आइनिक होगा और ये क्या होगा हमारा ज्यादा कॉवलेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कैटाइन है वो स्मॉल हो रहा है इससे भी ज्यादा स्मॉल कौन सा है हमारा ल्यूटेटियम क्योंकि लेंथेनम टू ल्यूटेटियम क्या हो रहा है हमारा साइज 
डिक्रीज हो रहा है सो कॉवलेंट कौन सा ज्यादा होगा हमारा ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिक पावर किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी किसकी कौन सी हमारी कैटाइन की होगी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा हमारा एल ए थ्री पॉजिटिव हमारा क्या होगा ज्यादा बेसिक होगा बेसिक करेक्टर क्या होता है हमारा जो लॉस करता है इजिली इलेक्ट्रॉन्स को उसे हम क्या बोलते हैं बेसिक बोलते हैं तो यहाँ पर इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन कर रहा है हमारा एल ए थ्री पॉजिटिव तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा हमारा एल ए ओ एच हॉल त्राइस वाला हाइड्रोक्साइड तो कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा लेंथेनम हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड तो ये बेसिक सिटी डिफरेंस किस वजह से आया है हमारा इनकी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज की डिफरेंस की वजह से इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है बट जैसे हम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम जाते हैं जो साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है साइज डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा आइनिक करेक्टर है वो क्या है डिक्रीज होता है और कॉवलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज होता है सो so, ये था हमारा बेसिसिटी डिफरेंस तो ये हमने देखा कॉन्सिक्वेंसिस क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के सो so, आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कोज क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कोज हमने क्या देखा था यहाँ पर क्या हो रहा है हमारी जो फोर एफ ऑर्बिटल है फोर एफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ड्यू टू द शेप ऑफ फोर एफ ऑर्बिटल शेप की वजह से और यहाँ पर जो हमारा शेप की वजह से क्या है हमारी जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगी और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से आ रही है यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4F एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है फिर हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेज क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या आएंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की सो ओके स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही